నమస్కారం ప్రయాణ పరిహారాలు కార్యక్రమానికి స్వాగతం సుస్వాగతం ప్రయాణాలు అందరూ చేస్తారు కానీ ప్రయాణాలు సక్సెస్ఫుల్ గా చేసి ఎలాంటి అవాంతరాలు లేకుండా చక్కగా తిరిగి ఇంటికి రావడంలోనే ఉంటుంది వాళ్ళు ఏ విధంగా ప్రయాణాలకి ప్లాన్ చేసుకున్నారా అని మరి ఇక్కడ మన ప్రయాణ పలహారాల్లో చక్కగా ఏ విధంగా ప్లాన్ చేసుకోవాలి ఎలాంటి పలహారాలను తీసుకోవాలని ఎప్పటికప్పుడు సరికొత్తగా మేము మీకు ప్రజెంట్ చేస్తూ ఉంటాం అలానే ప్రయాణాలకు వెళ్ళేటప్పుడు సమ్మర్ కాబట్టి ఎంచక్క చక్ చక్ పానీయాలను తీసుకెళ్లారు అనుకోండి ఆ ప్రయాణంలో అలసట అనేది ఉండకుండా ఆయన చక్క దాహార్తిని తీరుస్తూ మనల్ని ఎంతో ఎనర్జెటిక్ గా ఉంచుతుంది మరి అలాంటి పలహారాలు పానీయాలతో ఈ రోజు మేము మీ ముందుకు వచ్చేసాం మరి ఏ మాత్రం లేట్ చేయకుండా మన ప్రోగ్రామ్ ని స్టార్ట్ చేసేద్దాం మరి మన మొదటి పలహారం ఏంటి మాధురి ఎస్ మొదటి పలహారం చాలా 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 మంచిది ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా ఏంటంటే అన్ని విషయాల్లో కూడా అన్ని వస్తువుల్లో కూడా హెర్బల్ ప్రోడక్ట్స్ వాడుతూ ఉన్నారు అలాగే మనం తినే విషయంలో కూడా హర్బ్స్ ఉంటే ఎలా ఉంటుంది చాలా బాగుంటుంది ఎస్ మరి దాని పేరే హర్బ్ రైస్ ఇప్పుడు మనం తయారు చేసుకోబోతున్నాం దీని తయారీకి కావలసిన పదార్థాలు ఏంటో చూసేయండి అల్లం వెల్లుల్లి పచ్చిమిర్చి ఉల్లిపాయ ముక్కలు కరివేపాకు పన్నీర్ ముక్కలు క్యాప్సికం ముక్కలు కొత్తిమీర హెర్బ్స్ ఉప్పు పెప్పర్ పౌడర్ పుదీనా అన్నం నూనె కావాల్సిన పదార్థాలు చూసారు కదా మరి ఈ హర్బ్ రైస్ ఏ విధంగా తయారు చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూసేద్దాం స్టవ్ ఆన్ చేస్తా ప్యాన్ పెట్టుకున్నాము చాలా సింపుల్ గా మనం తయారు చేసుకోవచ్చు తక్కువ నూనె వేసి పడుతుంది మనకి ఇందులో నేను ఒక మూడు చెంచాల నూనె వేసాను వేసిన తర్వాత సో ముందుగా అల్లం ముక్కలు వేసేసుకున్నాము అల్లం ముక్కలు సన్నగా పొడవుగా మనం కట్ చేసుకున్నాము జస్ట్ ఆ ఫ్లేవర్ కోసం మనం వేసుకుంటే సరిపోతుంది ఒక చక్కటి రిఫ్రెషింగ్ ఫ్లేవర్ అనేది మనకు వస్తుంది అనమాట దీంతో పాటు వెల్లుల్లి ముక్కలు వెల్లుల్లి ముక్కలు చాలా మంది వెల్లుల్లి పొలంగా వేసేసినట్లయితే తీసి పక్కన పెడుతూ ఉంటారు అవును సో అలా కాకుండా చిన్న చిన్న ముక్కలు వేసేసామంటే రైస్ లో కలిసిపోతుంది కాబట్టి తినేసేయచ్చు అన్నంతో ఎన్నో రకాల వంటలు చేసుకుంటూ ఉంటాము ఎన్నో రకాల రైసెస్ తయారు చేస్తూ ఉంటాం అనమాట అన్నం తోటి సో అలాగే ఈ రోజు కొత్తగా ఏంటంటే హెర్బ్స్ తో అనమాట జనరల్ గా అండ్ మనం రకరకాల హెర్బల్స్ అంటే వాటిని కషాయం లాగానో లేదు అంటే ఆకుల్ని వాటర్లో బాయిల్ చేసుకొని ఆ నీళ్లు తాగటం అలాంటివి చేస్తూ ఉంటాం కదా అలా విడిగా సపరేట్ గా చేయకుండా ఇలా రైస్ లో మన హెర్బ్స్ అన్ని కలిపి మిక్స్ చేసి ప్రయాణంలో తీసుకెళ్తే మనకి ఆరోగ్యానికి ఆరోగ్యము అక్కడ ఉండే అంటే ప్రయాణం చేసేటప్పుడు పిల్లలకు కానీ పెద్దవాళ్ళకి కానీ చిన్న చిన్న ఏమైనా డిసీజెస్ లాంటివి రావచ్చు అవి రాకుండా ఇది కొంచెం కాపాడుతుందనే చెప్పచ్చు ఖచ్చితంగా ఓకే ఇప్పుడు మనకు వచ్చి మంచి స్మెల్ వస్తుంది కదా అల్లం వెల్లుల్లి అలాగే పచ్చిమిర్చి ముక్కలు ఒక చెంచా వేసుకున్నాను అలాగే సన్నగా తరుక్కున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు అలాగే కరివేపాకు ఇవన్నీ వేసుకుని ఒకసారి కలిపేద్దాము ఓకే చిన్న చిన్నగా కట్ చేసుకోవడం వల్ల తొందరగా మనకి వేగాయి దాని తర్వాత పన్నీర్ పన్నీర్ ముక్కలు ఇక్కడ చాలా చిన్న చిన్నగా క్యూబ్స్ మాదిరిగా మనం కట్ చేసుకున్నాము చిన్నవి అయితే మనకి తొందరగా వేగిపోతాయి ఒక కప్ తీసుకున్నాను పన్నీర్ ముక్కలు దాంతో పాటు మనకి చిన్నగా కట్ చేసిన రెడ్ క్యాప్సికం చిన్న చిన్నగా కట్ చేసుకున్నాం అంటే ఇవన్నీ కూడా చిన్నగా కట్ చేసుకోవడం వల్ల ఏంటంటే రైస్ తో పాటు మనకి వెళ్ళిపోతుంది చక్కటి ప్రోటీన్ ఎనర్జీని ఇస్తుంది ప్రయాణాల్లో మనకి పన్నీర్ ఉండడం వల్ల పన్నీర్ పిల్లలు చాలా ఇష్టంగా తింటారు ఓకే వేసేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు కొంచెం కొత్తిమీర కూడా వేసుకుందాము అలాగే ఇప్పుడు మన హర్బ్స్ ఇందులో మనకి బేసిల్ అలాగే దాంతో పాటు ఆరిగానో సో ఇలాంటివి నాలుగు రకాలు మనకు ఉంటాయి అనమాట సెపరేట్ గా మనకి దొరుకుతాయి ఈ హర్బ్స్ అన్ని కూడా ఈ అన్నిటి మిక్చర్ కూడా మనకి సెపరేట్ సెపరేట్ గా దొరుకుతాయి అన్ని మిక్చర్ కూడా కలగలిపి మనము ఈ విధంగా వచ్చింది సో దీని ఫ్లేవర్ ఇదే కాబట్టి మనము ఒక రెండు చెంచాలు వేసుకుందాం చిల్లీ ఫ్లేక్స్ కూడా ఉన్నాయి మనకి ఇందులో ఆ స్మెల్ చూసావా ఒక రిఫ్రెషింగ్ స్మెల్ తులసి ఆకు తులసి ఆకు ఆయుర్వేదం షాప్కి వెళ్ళినప్పుడు వస్తుంది కదా అలాంటి స్మెల్ వస్తుంది అవును 
మామూలుగా అంటే ఇవన్నీ మనకి తింటే రోజు వారిలో చాలా మంచిది కానీ తినం మనము సో ఈ విధంగా మనం ఏదైనా చేసుకున్నప్పుడు వేసుకున్నాము అంటే కనుక సరిపోతుంది అలాగే సాల్ట్ ఈ రైస్కి సరిపడానే వేసేస్తున్నాను నేను ముందే వేసేస్తా ముందే వేసేస్తున్నాను సాల్ట్ వేసేసాను దీంతో పాటు పెప్పర్ పౌడర్ మనం కారం అది ఇంకేం వేయట్లేదు పచ్చిమిర్చి కారం దాంతో పాటు ఈ పెప్పర్ పౌడర్ మంచి స్మెల్ రావడానికి పుదీనా కూడా వేసేస్తున్నాను ఒకసారి వేసేసి ఇవన్నీ కలిపేసుకోవచ్చు ఓకే మనం కారం ఏం వేసుకోలేదు కదా ఓన్లీ ఏంటంటే పచ్చిమిర్చి అలాగే పెప్పర్ పౌడర్ కాబట్టి మనకి ఏంటంటే అంత ఘాటుగా కూడా ఏమి ఉండదు అనిపించదు తినేటప్పుడు అని చక్క హ్యాపీగా తినేసేయచ్చు అనమాట అండ్ ఇప్పుడు అన్ని వేసేసుకున్నాము రైస్ ఉడికించుకున్న రైస్ ప్రయాణాలకు వెళ్ళినప్పుడు చిన్న చిన్న ప్రయాణాలకి చాలా బాగుంటుంది కదా చిన్న పిల్లలు అది మనకి మన ఇంటికి వస్తూ ఉంటారు మనం బయటకు వెళ్తూ ఉంటాము సాయంత్రం పూట అలా బయటకు వెళ్ళాలనిపిస్తుంది కొత్త ప్లేసెస్ చూడడానికి కొత్త పరిసరాలకు మనం వెళ్ళినప్పుడు సో అలాంటప్పుడు ఇలాంటి రైస్ చేసుకుని మనం పట్టుకెళ్ళిపోవచ్చు కానీ నిజంగా మాదిరి బలే ఫ్లేవర్ వస్తుంది కదా స్మెల్ ఒక రిఫ్రెషింగ్ కదా మనం ఇందులో పసుపు అది ఏమీ వేయలేదు పసుపు అది వేస్తే ఏంటంటే అల్లుక్ మారిపోతుంది యాక్చువల్గా సో ఇది ఏంటంటే ఈ విధంగానే ఉంటుంది అనమాట చూస్తుంటే వెజ్ ఫ్రైడ్ రైస్ లాగా అనిపిస్తుంది కదా కానీ కాదు కానీ కాదు అలానే ఉంటుంది ఇదేంటి మనం హర్బ్స్ చేయకపోతే వెజ్ ఫ్రైడ్ రైస్ అయిపోతుంది పన్నీర్ ఫ్రైడ్ రైస్ పన్నీర్ సో అంతా మిక్స్ అయిపోయింది మనం డిష్ అవుట్ చేసేసిన మనం ఇందులోకి తీసేద్దాము మేము పట్టుకుంటాను ఓకే దీని పై పైన కొత్తిమీర అలాగే పుదీనా పుదీనా ఓకే మరి హర్బ్ రైస్ చాలా ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు ప్రయాణాలకి చాలా బాగుంటుంది ఆ రిఫ్రెషింగ్ స్మెల్ అనేది మనకి ఫ్లేవర్ తెలుస్తుంది అవును పన్నీర్ ఎలా ఉంది చాలా అంటే చాలా బాగుంది మాధురి డిఫరెంట్ గా ఉంది అనమాట అంటే మనం రెగ్యులర్ గా తినే రైసెస్ లో లేని ఫ్లేవర్ ఒకటి కొత్త ఫ్లేవర్ యాడ్ అయింది ఇందులో ఎందుకంటే ఒక ఎన్ని రకాలు చెప్పి ఒక ఫోర్ ఫైవ్ తులసి ఇవన్నీ వేసా వేసారు కదా సో వీటన్నింటి వల్ల ఏంటంటే ఒక డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్ అనమాట మనం రెగ్యులర్ గా ఎప్పుడు తినని ఫ్లేవర్ ఇది సో తప్పకుండా ట్రై చేయాల్సిన రైస్ ఖచ్చితంగా బాగుంది ప్రయాణాల్లో చాలా హెల్ప్ఫుల్ గా ఉంటుంది ఇప్పుడు నా వంతు చాలా బాగుంది కదా ఫ్లేవర్ అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేని ఫ్లేవర్ ఒకటి తెలుస్తుంది నిజంగానే ఒక ఒక రిఫ్రెషింగ్ అనమాట ఫ్లేవర్ తిన్న వెంటనే ఏంటంటే చాలా మైండ్ అంతా ఫ్రెష్గా ఉన్నట్టు లోపలంతా కూడా మనకి ఫ్రెష్గా దిగుతున్నట్టు ఫీలింగ్ కలుగుతుంది ఎప్పుడన్నా కూడా ఎన్ని వచ్చినా కూడా హర్బ్స్ అన్నవి నిజంగానే మనకి చాలా హెల్ప్ చేస్తాయి ఇంకా మంచి రిఫ్రెష్మెంట్ అలాగే మంచి ఎనర్జీని కూడా మనకు అందిస్తూ ఉంటాయి మన ప్రయాణంలో కనుక సో ఇలాంటివి మనం బాగా చేసుకున్నాం అనుకోండి చాలా అంటే చాలా హ్యాపీగా మన ప్రయాణాన్ని మనం కంప్లీట్ చేసుకుని ఇంటికి రావచ్చు మరి మీరు కూడా ఏమాత్రం ఆలోచన చేయకండి మీ ప్రయాణంలో ఖచ్చితంగా ఈ హర్బ్ రైస్ని యాడ్ చేసేసుకోండి మరి దీని తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసే విధానం మరోసారి చూసే హెర్బ్ రైస్ తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు అల్లం వెల్లుల్లి పచ్చిమిర్చి ఉల్లిపాయ ముక్కలు కరివేపాకు పన్నీర్ ముక్కలు క్యాప్సికం ముక్కలు కొత్తిమీర హెర్బ్స్ ఉప్పు పెప్పర్ పౌడర్ పుదీనా అన్నం నూనె తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా స్టవ్ వెలిగించి ప్యాన్ పెట్టుకుని మూడు చెంచాల నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి నూనె వేడయ్యాక అందులో అల్లం వెల్లుల్లి పచ్చిమిర్చి ఉల్లిపాయ ముక్కలు కరివేపాకు పన్నీర్ ముక్కలు క్యాప్సికం ముక్కలు కొత్తిమీర హెర్బ్స్ తగినంత ఉప్పు పెప్పర్ పౌడర్ పుదీనా ఉడికించిన అన్నం వేసుకుని బాగా కలిపి సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసుకుని కొత్తిమీర పుదీనాతో సర్వ్ చేసుకుంటే రుచికరమైన హర్బ్ రైస్ రెడీ తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసే విధానం చూసారు కదా ఇప్పుడు మన నెక్స్ట్ సెగ్మెంట్ చిరుతిళ్ళు తింటూ ముచ్చట్లు చిరుతిళ్ళు సెగ్మెంట్ లో మనం ఏంటంటే చల్ల చల్లని పానీయాలు ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూస్తున్నా కదా ఈ రోజు కూడా అక్కడ నోరు ఊరించే పానీయం అనమాట అది ఏంటి అంటే న్యూట్రిలా షేక్
వినటానికే చాలా కొత్తగా అనిపిస్తుంది కదా సో న్యూట్రిలా అనేది మనకు రెగ్యులర్గా మార్కెట్లో దొరుకుతుంది కాబట్టి దాంతో షేక్ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో ఇప్పుడు నేను మీకు చెప్పబోతున్నాను దానికన్నా ముందు దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూసేద్దాం పాలు క్రీమ్ పంచదార ఐస్ క్రీమ్ న్యూటెల్లా వెనీలా ఐసెన్స్ పౌడర్ కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూసేసాం కదా మరి ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా ఎలా చేసుకోవాలో చూద్దాం దీన్ని ఏం లేదు జస్ట్ మనం మిక్సీ జార్ తీసుకొని అన్ని క్వాంటిటీస్ వేసేసుకోవటమే ఓకే సో ఫస్ట్ పాలు వేసేద్దాం మనము పాలు హాఫ్ లీటర్ ఓకే దీని తర్వాత క్రీమ్ కూడా వేసేద్దాం క్రీము ఒక హాఫ్ కప్పు షుగర్ కూడా వన్ కప్ అలాగే ఐస్ ఐస్ క్రీమ్ ఒకటే రెండు మన ఇష్టం ఫ్లేవర్ అంటే మన టేస్ట్ ని బట్టి మనం వేసుకోవచ్చు ఓకే ఐస్ క్రీమ్ అలాగే న్యూట్రిలా చాలా మంది దొంగతిని తినేస్తూ ఇది ఏంటంటే మామూలుగానే తినేస్తా ఉంటారు బాక్స్ తెచ్చేసుకుని ఒక డబ్బా ఉంటుంది దాన్ని తెచ్చేసుకుని ఇలా 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 అవును సో న్యూట్రిలా ఇప్పుడు ఇలా షేక్ చేసుకోవచ్చని తెలిస్తే కనుక నెక్స్ట్ షేక్స్ ఇంకా గండి షేక్స్ వెనీలా పౌడర్ వెనీలా ఎసెన్స్ పౌడర్ ఒక స్పూన్ ఇప్పుడు ఇవన్నీ మిక్సీ చేసేద్దాం ఓకే న్యూట్రిలా షేక్ రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు మనం టేస్ట్ చేసేద్దాం ఓకే పట్టుకో అలాగే టేస్టీగా ఉందంటే న్యూట్రిలా ఐస్ క్రీమ్ అలాగే మిల్క్ చక్కెర క్రీమ్ ఫ్లేవర్ క్రీమ్ ఇన్ని ఫ్లేవర్స్ యాడ్ అయితే మామూలుగానే మనం న్యూట్రిలాని విడిగా అలా తినేస్తూ ఉంటాం అలాంటిది ఇన్ని యాడ్ చేసి దాంట్లో దాన్ని ఒక షేక్ లాగా చేసేస్తే అసలు ఇంకా ఆపటానికి ఎవరి తరం కాదనమాట పిల్లలు కానీ పెద్దలు కానీ ఎవరైనా సరే ప్రయాణాల్లో చక్కగా తీసుకెళ్లి హ్యాపీగా ప్రదేశాలంతా ఎంజాయ్ చేస్తూ ఇలాంటి ఒక షేక్ తాగారంటే ఎంతో ఎనర్జీ ఇస్తుంది ఓకే ఇప్పుడు నా వద్దు చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంది సో ఇక్కడ నుంచి చాలా మంది ఏంటంటే బ్రెడ్ కి అప్లై చేసుకుని తింటూ ఉంటారు ఉత్తుగా తింటారు ఈ సార్ నుంచి ఈ సమ్మర్ స్పెషల్ లో భాగంగా ఈ విధంగా షేక్ చేసుకుని తాగుతారు అందులో నో డౌట్ సో చాలా మంది ఏంటంటే ప్రయాణానికి వెళ్ళినప్పుడు బయట చాలా దొరుకుతూ ఉంటాయి అవి తీసుకుని తాగుతూ ఉంటారు సో అవి ఎలా ఉంటాయో మనకి తెలియదు కానీ బయట ఎప్పుడు కూడా అన్హైజనిక్ అని చెప్పేసి అంటూ ఉంటారు కాకపోతే ఇంట్లో హైజనిక్ గా మన చేతులతో మనమే చేసుకుని చక్కగా ప్రయాణానికి వెళ్తున్నప్పుడు కార్ లో వెళ్ళినా బస్ లో వెళ్ళినా ట్రైన్ లో వెళ్ళినా ప్రకృతిని ఎలా చూస్తూ ఒక సింపుల్ గా స్ట్రా వేసుకుని అలా 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 తాగుతూ ఉంటే తలుచుకోండి ఎలా ఉందో నిజంగా ఒక ప్రయాణం చేసిన ఫీలింగ్ మనకు కలుగుతుంది కదా ఎస్ మరి ఇలాంటి ఫీలింగ్ తోటే చక్కగా మీరు కూడా ప్రిపేర్ చేసుకోండి మీ ప్రయాణానికి చక్కగా ఈ న్యూట్రి లక్ష్యక్ ని తీసుకెళ్ళిపోండి మరి దీని తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసే విధానం మరోసారి చూసేద్దాం న్యూటెల్లా మిల్క్ షేక్ తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలు పాలు క్రీమ్ పంచదార ఐస్ క్రీమ్ న్యూటెల్లా వెనీలా ఐసెన్స్ పౌడర్ న్యూటెల్లా మిల్క్ షేక్ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో అర లీటర్ పాలు అరకప్పు క్రీమ్ ఒక కప్పు పంచదార ఒక కప్పు ఐస్ క్రీమ్ న్యూటెల్లా వెనీలా ఐసెన్స్ పౌడర్ వేసుకుని మిక్సీ చేసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే టేస్టీ టేస్టీ న్యూటెల్లా మిల్క్ షేక్ రెడీ నా చేతిలో హెర్బ్స్ రైస్ రెడీగా ఉంది మరి నా చేతిలో న్యూటెల్లా షేక్ రెడీగా ఉంది మరి ఏ మాత్రం ఆలోచన చేయకుండా వీటిని ఏ విధంగా సర్దుకోవాలో కూడా చూసేద్దాం పద పద సో మరి సర్దేసుకుందామా సర్దేసుకుందాం ఫస్ట్ రైస్ ఆహా గుమ్ గుమ్మలు ఆడిపోతుంది కదా హెర్బ్ రైస్ ఇది చల్లగా ఉన్నప్పుడు తింటే అంటే వేడిగా ఉన్నప్పుడు తింటే ఒక టేస్ట్ చల్లారిన తర్వాత తింటే ఇంకో టేస్ట్ వస్తుంది ఏదన్నా కూడా సూపర్ ఉంటుంది ఓకే ఇది పక్కన పెట్టేద్దాం ఇప్పుడు మన కూల్ కూల్ మిల్క్ షేక్ న్యూటెల షేక్ అటు 
కడుపు నిండుగా ఉంటుంది కడుపులో చల్లగా ఉంటుంది ఆ ఫీలింగ్ మనకు కలుగుతుంది చక్కగా చూస్తూ చూస్తూ హ్యాపీగా తాగుతూ ఉంటే కూడా ఇంకా మజా వస్తుంది ఓకే సో అన్ని ప్యాకింగ్ అయిపోయాయి కదా అయిపోయినాయి సో ఇందులో ఫ్రూట్స్ కూడా కంపల్సరీగా మనం పెట్టుకుంటూ ఉంటాం కదా ప్రయాణాల్లో సో ఇందులో వచ్చేసి మన సీజన్కి తగ్గట్టుగా వాటర్ మిలన్ మనకి దాహం వేసినప్పుడు కూడా ఇవి తింటే చాలు దాహం తీరుతుంది దాంతోపాటు ఇక్కడ పిల్లలు ఉన్నారు టైం పాస్గా కావాలి అంత్యాక్షరి అది ఆడుకుంటూ ఉంటారు ఒకేసారి సో అలాంటప్పుడు ఏదైనా కావాలి తినడానికిన్నప్పుడు టైం పాస్ ఇవన్నీ సర్దుకుందాం ఫస్ట్ రైస్ బౌల్ ఇస్తాను రైస్ తర్వాత మిల్క్ షేక్ న్యూట్రిలా షేక్ షేక్ అలాగే ఇక్కడ వచ్చేసి మజ్జిగ ఓకే అలాగే ఎల్లున్నా కూడా వాటర్ కావాలి కదా మనకి కదా వాటర్ బాటిల్ కూడా తీసుకెళ్తున్నాము కట్ చేసుకున్న వాటర్ మిలన్ బిస్కెట్స్ అలాగే బిస్కెట్స్ దీంతో పాటు రైస్ తీసుకెళ్తున్నాం కాబట్టి హర్డ్ రైస్ సో దానికి పేపర్ బౌల్స్ దాంతో పాటు స్పూన్స్ టిష్యూ పేపర్స్ టిష్యూ పేపర్స్ అలాగే వీటితో పాటు ఫ్రూట్ అది సో అలాగే పళ్ళల్లో మహారాజు మనకి మామిడి పండు సో మామిడి పళ్ళు సీజన్ కి ఇదే దొరుకుతుంది కాబట్టి ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఇది తినే పనిలోనే ఉంటూ ఉంటారు సో మామిడి పళ్ళు కూడా మనం తీసుకెళ్తున్నాము పండులాగా తీసుకెళ్తున్నాం కాబట్టి దీంతో ఒక చిన్న నైఫ్ కూడా తీసుకెళ్తే బెటర్ కట్ చేసుకోవాలి కదా అవును అక్కడికక్కడే ఫ్రెష్ గా కట్ చేసుకుని తినొచ్చు సో మనం చక్కగా అక్కడికక్కడే కట్ చేసుకుని పేపర్ బౌల్స్ కూడా మనకు ఉన్నాయి కదా అన్ని కూడా ముందు జాగ్రత్తగానే మనం ప్రీ ప్లాన్డ్ గా సర్దేసుకుందాము దీంతో పాటు ఒక నాప్కిన్ పైన వేసేసుకుని దీన్ని లాక్ చేసేసి ఇక మన ప్రయాణాల కోసం మనకు కావాల్సిన పలహారాల కిట్ సో ఈ విధంగా మనం రెడీ చేసేసుకోవచ్చు సో మరి మీ ప్రయాణానికి మేము అందిస్తున్న పలహారాల కిట్ రెడీ అయిపోయింది ఇలానే మీరు తీసుకోలేరు కాబట్టి మరి మేము చూపించినట్టుగానే మీరు కూడా యథా విధంగా చక్కగా చేసేసుకున్నారనుకోండి మీ ప్రయాణాల్లో మీకు ఎంతో రిలీఫ్ గా ఉంటుంది బయట పుడు తినాల్సిన అవసరం లేదు సిక్ అవ్వాల్సిన అవసరం అంతకంటే లేదు చక్కగా ఇంట్లోనే హైజనిక్ గా మనం ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు మీ ప్రయాణాన్ని చక్కగా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు మరి ఏ మాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా మేము చూపించే ఈ చక్కటి పలహారాలు పానీయాలన్నీ కూడా మీరు కూడా మీ ప్రయాణానికి తీసుకెళ్ళండి మరో చక్కటి ఎపిసోడ్ లో మళ్ళీ కలుసుకుందాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం